Chào các bạn Mình tên là Phạm Ngọc Bảy, thành viên của trang KD Training Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Midas Civil tính toán cầu dầm thép liên hợp Đầu tiên là giới thiệu về bài toán Bài toán là dầm liên tục Nhịp 45, 55 và 45 Tổng chiều dài là 145 m Bề rộng 12 phết 14 m Cầu thẳng Thông qua bài học này chúng ta sẽ định nghĩa được vật liệu mặt cắt ngang Định nghĩa group kết cấu, group điều kiện biên, group tải trọng Định nghĩa giai đoạn thi công, kích hoạt điều kiện biên, kích hoạt tải trọng theo các giai đoạn thi công Kích hoạt bản mặt cầu theo mỗi giai đoạn thi công Và phân tích kết quả theo các giai đoạn thi công Giới thiệu về mặt cắt ngang Để Mặt cắt ngang có hai dầm chủ Chiều cao dầm là 3 m 266 Khoảng cách tim hai dầm chủ là 6 m 15 Phần hẳn là 2 m 995 Bề rộng Tổng bề rộng cầu là 12 m 14 Về vật liệu Phần dầm chủ Có vật liệu là A 53 Dầm ngang có vật liệu là A 36 Bản mặt cầu có vật liệu là C 6 ngàn về tải trọng thì có tải trọng bản thân của dầm thép chương trình sẽ tự tính thông qua tải trọng bản thân tải trọng của bản bê tông tải trọng bê tông bản mặt cầu thì sẽ tính thông qua cái tải trọng gán lên phần tử tải trọng sau khi composite đó là sau khi liên hợp thì cũng gán lên phần tử Định nghĩa các giai đoạn thi công chúng ta có bốn giai đoạn thi công Giai đoạn đầu tiên là thi công dầm thép Giai đoạn thứ hai là đổ bê tông bản mặt cầu ở 0.6, ở 0.8 là 1 Giai đoạn thứ ba là đổ 0.2 nl 1 và 0.2 là 2 Và 0.6 nl 2 Giai đoạn thứ tư đổ phần còn lại Định nghĩa về tải trọng mà chúng ta có hai nhóm có bốn nhóm tải trọng, bốn nhóm group điều kiện biên và thể loại tải trọng. Định nghĩa về điều kiện biên thì chúng ta có điều kiện biên về thay đổi độ cứng khi mà dầm liên hợp lại với nhau. Định nghĩa các giai đoạn thi công mà chúng ta có bốn giai đoạn thi công, thời gian thi công là 5 ngày, 30 ngày, 30 ngày và 10.000 ngày để, để tính cho con ngót từ biến Giai đoạn 1 Khi chúng ta kích hoạt dầm thép Đây là mô tả các giai đoạn thi công Giai đoạn 1 thi công dầm thép và đổ bản bê tông Trong khi bản bê tông chưa đông cứng thì tải trọng của bê tông ướt Sẽ tác dụng lên dầm Tương tự cho các giai đoạn còn lại Bây giờ chúng ta sẽ đi bắt đầu bài toán Đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa Chúng ta sẽ khai báo về đơn vị và mặt cắt ngang vật liệu Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một bài toán là lưu ý với một cái tên Copy Chúng ta sẽ vào chúng ta chọn mới một bài toán Sau đó chúng ta sẽ lưu lại tên mới Chúng ta lưu lại Ở đây chúng ta sẽ lưu lại một cái tên mới
Đó, ta là dầm y liên hợp bước tiếp theo chúng ta sẽ định nghĩa đơn vị ở đây đơn vị hệ thống đơn vị chiều dài là mét lực là kilo newton Rồi chúng ta vào đơn vị chiều dài là mét đơn vị lực kilo newton chúng ta đồng ý bước tiếp theo là chúng ta sẽ định nghĩa về vật liệu để định nghĩa vật liệu chúng ta vào tab property vào vật liệu chúng ta tạo mới một loại vật liệu ở đây chúng ta có vật liệu là tiêu chuẩn ASTM S A53 A36 bê tông rồi cũng ASTM RC mắc là C6000 ở đây là tiêu chuẩn là ai ạ ASTMS A53 à, ta ép thêm ASTMS A36 chúng ta nhấn vào nút apply chọn vật liệu là bê tông ASTM RC DB là 6000 chúng ta apply là chúng ta kết thúc quá trình khai báo vật liệu tiếp theo chúng ta chuyển qua phần là khai báo mặt cắt ngang ở đây là mặt cắt ngang của dầm thép ở đây là mặt cắt ngang của dầm thép đã liên hợp bản bê tông quốc thép ở đây dầm thép là cao là 3 đơn vị là mm ở à đây chúng ta sẽ add mặt liều vào add mặt cắt ngang chọn section add mặt cắt ngang là composite chọn e steel bề rộng mặt cầu bề rộng mặt cầu là 12.14 chiều dày là không phát 25 hát là không phát 028 này là không phát 25 không phát 028 3 m2 Nên ta sẽ nhập vào là 3m2 B1 là 0.8 B1 là 0.8 Ở đây chúng ta mà này chia 2 là 6m15 TV kép à, Đây chúng ta có là TV kép là 0.02 Bây không phát 0 B2 0.9TF1 0.32 B2 0.9 Không phát 9 T2 không phết ba bốn t hai là không phết ba bốn t hai là không phết ba bốn t một là không phết ba hai đó là phần mặt cắt ngang của dầm thép BC đây là 6m07 Ở đây chúng ta nhập vào đây là 6m07 
về phần độ cứng thì giả sử chúng ta muốn khai báo là sườn tăng cường cho dầm thì chúng ta khai báo thêm ở trong bài này thì chưa yêu cầu phần đó chúng ta bỏ qua vật liệu khai báo vật liệu cho vật liệu liên hợp à, trên là bản bê tông bản bê tông thì ở đây là C là 6.000 dầm thép à, ASTMS là 3 A53 ok chúng ta sửa cái phần DS trên DC này chúng ta sửa DS trên DC này bằng 0 sửa lại tỷ số này bằng 0 sau đó tôi nhấn vào nút đặt tên à. chúng ta đặt tên ở đây là đặt tên đây là dầm chủ apply tương tự chúng ta sẽ khai báo mặt cắt ngang cho dầm ngang đặt tên là dầm ngang kích thước như sau H là 0.84 B1 là 0.4, TV kép là 0.02, TF1 là 0.02. H là 0.84. B là B1 là 0.4. TV kép 2, TV kép là 0.02. TV kiếp 1 cũng 0.02 Như vậy chúng ta được khai báo xong phần mặt cắt ngang Giờ chúng ta sẽ đến phần định nghĩa vật liệu thay đổi theo thời gian để tính con ngót từ biến Mời các bạn xem ở video phần tiếp theo